In this video, we are going to discuss about immunology, that is basic concept of immunology. Noi tadai kaapelin adik padai kod padu kalenna. Abdi nana ippa paka parao. Apanda immunity, no yedapthu sekti. Ipdi ingra vartha ippa adi kedi nama illa kaadali vila kudiya unna. The COVID especially COVID-19 vandha parak. No yedapthu sekti udalil uruvaki kodlungal. Apdi ingra uru arai kuvel illa kaadali in kedi tte irukku. அப்படி நான் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அப்படினா என்ன எத்தனை टाइप्स இருக்கு என்ன நடக்குது உடம்புக்குள்ள பாப்பமா இப்போ இந்த இம்யூனாலஜி அல்லது இம்யூனிட்டி அப்படிங்கற வார்த்தை நமக்கு எங்க இருந்து கிடைச்சனா ஒரு லேட்டின் டம் அதுக்கு பேரு இம்யூனிஸ் இம்யூனிஸ் அப்படிங்கற ஒரு லேட்டின் டம்ல இருந்து தான் நமக்கு இம்யூனாலஜி கிடைச்சிருக்கு தட் மீன்ஸ் எக்ஸெம்ட் फ्रॉम ஆர் ஃப்ரீடம் நமக்கு ஒரு விடுதலை கிடைப்பது எதிலிருந்து நோயின் தாக்கத்தில் இருந்து விடுதலை கிடைக்கக்கூடியதுக்கு காரணமானது நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அல்லது எக்ஸம்ட் ஃப்ரம் அல்லது ஒழிவாக்குதல் எதிலிருந்து நம்மளை நம்மை ஒழிவாக்குவது நோயிலிருந்து நம்மை விடுவிப்பது அல்லது ஒழிவாக்குவது அதான் அதுக்கு பேசிக் அர்த்தம் இப்ப நமக்கு ஸ்டடி ஆஃப் இம்யூன் சிஸ்டம் இஸ் நோன் அஸ் இம்யூனாலஜி நோய் தடை காப்பு மண்டலத்தை பற்றி அறியக்கூடிய அறிவியல் பிரிவுக்கு நோய் தடை காப்பியல் என்று பெயர் இப்போ நோய் தடை காப்பு இம்யூனிட்டி அப்படின்னு சொன்னா என்ன தட் சிஸ்டம் ப்ரொடெக்ட் அன் இண்டிவிஜுவல் ஃப்ரம் வேரியஸ் இன்ஃபெக்டிவ் ஏஜென்ட்ஸ் எஸ்பெஷலி ஃபாரின் பாடிஸ் அதாவது இந்த சமூகத்தில் இந்த சொசைட்டில இந்த என்வான்மெண்ட்ல நம் உடலின் வெளியிலிருந்து வரக்கூடிய நோய் தொற்றை உருவாக்கக்கூடிய நோய் காரணிகள் நம்மை தாக்காமல் நமக்கு எதிர்ப்பு சக்தி உடலில் உருவாக்குவது இதுதான் இம்யூனிட்டி அப்படிங்கிறது அப்ப இந்த சுற்றுச்சூழலில் இருந்து நமக்கு நோயை உருவாக்கக்கூடிய காசேட்டிவ் ஏஜென்ட்ஸ் அல்லது இன்ஃபெக்டிவ் ஏஜென்ட்ஸ் என்னெல்லாம் இருக்கு நிறைய இருக்கு இப்போ ஈவன் ஒரு தூசு கூட நமக்கு அலர்ஜியா உண்டாகும் அப்ப தூசு அப்படின்றது டஸ்ட் பார்ட்டிகல் அது ஒரு ஃபாரின் பாடி தான் காசேட் இன்ஃபெக்டிவ் ஏஜென்ட் தான் அது அதே மாதிரி நீங்க பாத்தீங்கன்னா வைரஸ் பாக்டீரியா புரோட்டோசோவன் ஆல் பேத்தோஜன்ஸ் எல்லா வகையான நோயை உருவாக்கக்கூடிய கிருமிகளும் இந்த ஃபாரின் பார்ட்டிகல்ஸ் தான் இதுக்கு தான் நம்ம ஆன்டிஜென்கள் அப்படின்னு ஒரு பேரை சொல்லுவோம் சரி அதாவது பாருங்க பல்வேறு நோய் கிருமிகளிடமிருந்து காக்கக்கூடியதான் இந்த இம்யூன் சிஸ்டம் அல்லது நோய் தடை காப்பு மண்டலம் அப்போ நோயிலிருந்து நம்மளை பாதுகாக்கணும்னா நமக்கு நோய் தடை காப்பு மண்டலம் சிறப்பாக செயல்பட வேண்டும் இந்த இம்யூன் சிஸ்டம் நல்ல ஃபங்க்ஷன் ஆனாதான் நமக்கு நோய்கள் வராது அப்போ இம்யூன் சிஸ்டம் சரியாக செயல்படாமல் குறைபாடு இருந்தால் என்ன வரும் நோய் வரும் அதாவது இஃப் த இம்யூன் சிஸ்டம் டஸ் நாட் ஃபங்க்ஷன் எஃபிஷியன்ட்லி இட் லீட் டு டிசீசஸ் நோய்களை உருவாக்கும் இப்போ இம்யூனிட்டிக்கு ஒரு டெபினேஷன் இப்ப பார்ப்போமே த ஓவரால் எபிலிட்டி ஆஃப் த பாடி டு ஃபைட் அகென்ஸ்ட் த டிசீஸ் காசிங் பேத்தோஜன் இஸ் கால் த இம்யூனிட்டி அதாவது நோயை உருவாக்கக்கூடிய நோய் கிருமிக்கு எதிராக உடலில் மேற்கொள்ளப்படும் அனைத்து தடுப்பு நடவடிக்கைகளும் சேர்ந்து நோய் தடை காப்பியல் அப்ப ஒரு நோய் கிருமி உள்ள வந்ததும் உடல் பலவிதமான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்கிறது எதுக்கு அந்த நோய் கிருமியை அழிப்பதற்கு நோய் கிருமியை விரட்டுவதற்கு நோயிலிருந்து பாதுகாப்பு ஏற்படுத்துவதற்கு இந்த அனைத்து நிகழ்ச்சிகளுக்கும் சேர்த்துதான் நோய் தடை காப்பியல் என்று பெயர் அதாவது நோயை உருவாக்கும் நோயூக்கிகளுக்கு எதிரான உடலின் ஒட்டுமொத்த செயல்திறனே நோய் எதிர்ப்பு ஆற்றல் எனப்படும் சரி இப்போ நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறையுதுன்னா நமக்கு என்ன வருது அப்படின்னா நோய் ஏற்படுகிறது இந்த தன்மை அதாவது நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறைவுக்கு எளிதில் இலக்காகும் தன்மை என்று பெயர் தட் இஸ் லேக் ஆஃப் இம்யூனிட்டி இஸ் நோன் அஸ் சசஸ்டபிலிட்டி சசஸ்டபிலிட்டி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் நோய்க்கு எளிதில் இலக்காகுபவர்கள் என்று பொருள் யாருக்கு பொதுவா நோய் சீக்கிரமா வருது அப்படின்னு சொல்லுவோம் குழந்தைங்களுக்கு வயதானவர்களுக்கு வேறு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு நோய் எளிதில் தொற்றும் அபாயம் உண்டு இவங்க தான் என்னன்னா எளிதில் இலக்காகும் தன்மை உடையவர்கள் சசஸ்டபிள் பர்சன்ஸ் இவங்க யார் யாருக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறைவாக இருக்கிறதோ அவர்கள் சசஸ்டபிள் பர்சன்ஸ் அல்ல என்று அழைக்கப்படுகிறார்கள் அப்போ இந்த நோய் கிருமி உடம்புக்குள்ள வந்ததுன்னா நம்முடைய உடல் என்னென்ன ரெஸ்பான்ஸ குடுக்குது என்னென்ன துலங்கல்களை கொடுக்கிறது என்னென்ன பண்ணி 
நம்மளை நோயிலிருந்து பாதுகாக்குது இந்த இம்யூன் சிஸ்டம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரெஸ்பான்சஸ் ஆஃப் த இம்யூன் சிஸ்டம் ஒன் டெஸ்ட்ரக்ஷன் செகண்ட் ஒன் எலிமினேஷன் தேர்ட் ஒன் டீடாக்சிபிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் ஒன்று அழித்தல் நோய் கிருமி நம்முடைய உடலினுள் வரும் பட்சத்தில் ஏதாவது ஒரு முறையை பயன்படுத்தி அந்த நோய் கிருமியை அழித்து விடுவது நமக்கு தெரியும் நம்முடைய உடம்புல நோய் கிருமிகளை அழிப்பதற்காகவே இருக்கக்கூடிய செல்கள் இரத்த வெள்ளை அணுக்கள் டபிள்யூ பிசிஆர் லியூகோசைட்ஸ் ஆர் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் த டிஃபென்ஸ் மெக்கானிசம் அப்படின்னு நம்ம படிச்சிருப்போம் நோய் எதிர்பார்த்தலுக்கு தேவையான செல்கள் இரத்த வெள்ளை அணுக்கள் அப்ப இரத்த வெள்ளை அணுக்களை பயன்படுத்தியோ ஏதாவது ஒரு வகையில் ஆன்டிபாடிகளை உருவாக்கியோ நோய் கிருமிகளை அழித்து விடுவது கொன்று விடுவது முதல் முறை இரண்டாவது முறை அழிக்க முடியல அந்த நோய் கிருமி வந்துட்டா உடம்புக்குள்ள இருந்தாதானே பிரச்சனை உடம்பை விட்டு உடலை விட்டு வெளியேற்றுவது தட் இஸ் கால் எலிமினேஷன் வெளியேற்றுவது மூன்றாவது ஒரு நோய் கிருமி வந்து நம்முடைய உடலில் ஏதேனும் ஒரு நச்சை உருவாக்கும் When a pathogen enters into our body, it is a creator, it produces certain toxic substances in our body. We have to make a certain amount of our body. We have to make a certain amount of our body. Now, we have to make a certain amount of our body. We have to detoxify it. We have to neutralize it. If we have to make a certain amount of our body, we have to make a certain amount of our body. And it is a certain amount of our body. இது ரெண்டும் வினை புரிந்து அந்த நச்சு இல்லாமல் போய் விடுகிறது நம்முடைய உடல் நோயிலிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது இப்படி ஒரு நோய் கிருமி வரும்போது நோய் நோய் தடைகாப்பு மண்டலம் மூன்று விதத்தில் துலங்குகிறது அழித்தல் வெளியேற்றுதல் நச்சுக்களை செயலிழக்க செய்தல் டெஸ்ட்ரக்ஷன் எலிமினேஷன் அண்ட் டீடாக்சிபிகேஷன் இன்னொன்னு என்னன்னா நம்முடைய நோய் தடை காப்பு மண்டலத்துக்கு நம்முடைய இம்யூன் சிஸ்டத்துக்கு ஒரு முக்கியமான கேரக்டர் இருக்கு முக்கியமான கேரக்டர் நிறைய பண்புகள் உண்டு அதுல முக்கியமான ஒரு கேரக்டர் இட் கேன் ஏபிள் டு ஐடென்டிஃபை த செல்ஃப் அண்ட் நான் செல்ஃப் ஆன்டிஜென்ஸ் செல்ஃப் அண்ட் ஃபாரின் ஆன்டிஜென் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆன்டிஜென்கள் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா நோய் ஊக்கிகள் இந்த நோயை உருவாக்கக்கூடிய நோய் ஊக்கிகள் அது வைரஸா இருக்கட்டும் பாக்டீரியாவா இருக்கட்டும் ஒரு புரதமாக இருக்கட்டும் ஒரு கார்போஹைட்ரேட்டா இருக்கட்டும் ஒரு நியூக்ளிக் அமிலமாக இருக்கட்டும் எது வேணாலும் நம்ம உடம்புக்குள்ள வரும்போது நோயை உருவாக்கும் பொதுவாக இவை அனைத்தும் நம்முடைய உடலின் வெளியில் இருந்து வருகிறது சுற்றுச்சூழலில் இருந்து நம் உடலுக்குள்ள வருது அப்போ அததான் நம்ம ஃபாரின் பார்ட்டிகல்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் ஃபாரின் மாலிகூல்ஸ் ஃபாரின் மாலிகூல்ஸ் அப்படின்னா த மாலிகூல்ஸ் விச் ஆர் கம்மிங் அவுட் சைட் த பாடி தட் இஸ் ஃப்ரம் த என்வான்மெண்ட் சுற்றுச்சூழலில் இருந்து உடலினுள் வரக்கூடிய அனைத்துமே ஃபாரின் மாலிகூல்ஸ் தான் அப்போ நம்முடைய உடலினுள்ளும் சில புரதங்கள் இருக்கிறது சில நியூக்ளிக் அமிலங்கள் இருக்கிறது அப்ப இதெல்லாம் வெளியில இருந்து வர்றது கிடையாது நம்முடைய உடலில் நமக்கு தேவையானது அப்போ இந்த நோய் தடை காப்பு மண்டலத்துக்கு நன்கு தெரியும் என்ன தெரியும் நம்முடைய உடலினுள் இருக்கக்கூடிய ஆன்டிஜென்கள் அல்லது மூலக்கூறுகள் எவை வெளியில் இருந்து வந்த மூலக்கூறுகள் எவை என பிரித்து பார்க்கக்கூடிய திறன் எபிலிட்டி யாரு குண்டுன்னு கேட்டா நம்முடைய நோய் தடை காப்பு மண்டலத்துக்கு உண்டு அதாவது த இம்யூன் சிஸ்டம் ஹாஸ் த எபிலிட்டி டு ஐடென்டிஃபை த ஃபாரின் மாலிகூல்ஸ் அண்ட் த செல்ஃப் மாலிகூல் வெளியிலிருந்து நோயை உருவாக்க நோய் உருவாக்கத்திற்கு காரணமாக உள்ளே வரக்கூடிய நோய் கிருமிகள் வேறு மூலக்கூறுகள் அனைத்தையும் அதுக்கு தெரியும் நோய் தடை காப்பு மண்டலத்துக்கு தெரியும் நம்முடைய உடலில் உள்ளதையும் தெரியும் அப்போ இந்த நோய் தடை காப்பு மண்டலம் என்ன பண்ணும் வெளியிலிருந்து உடலின் வெளியிலிருந்து வரக்கூடிய அனைத்து மூலக்கூறுகளுக்கும் எதிரான நடவடிக்கையை மேற்கொள்ளும் இம்யூன் சிஸ்டம் ஆனா உடலினுள் இருக்கக்கூடிய ஆன்டிஜென்கள் அதாவது உடலினுள் இருக்கக்கூடிய கார்போஹைட்ரேட் பாலிசாக்ரைடுகள் இருக்கலாம் அது மாதிரி புரதங்கள் இருக்கலாம் நியூக்ளிக் அமிலங்கள் இருக்கு இதற்கு எதிரான நடவடிக்கைகளை எடுக்காது ஏன்னா அது நமக்கு நம்முடைய உடலில் உள்ளது நமக்கு தேவையானது அப்போ நோய் தடை காப்பு மண்டலத்திற்கு மிக தெளிவாக தெரியும் வெளியிலிருந்து வரக்கூடியது எது உடலினுள் இரு தேவையானது இருக்கக்கூடியது எதுன்னு தெரியும் ஆனால் சில நேரங்கள்ல சிலருக்கு சிலருடைய நோய் தடை காப்பு மண்டலத்துக்கு இந்த திறன் நன்கு இருப்பது இல்லை எந்த திறன் வெளியில உள்ளது எது உடம்புக்குள்ள உள்ளது எது தேவை இல்லாதது எது தேவையானது எது என்பதை பிரித்தறியும் திறன் இல்லாமல் போய்விடுகிறது அப்ப என்ன பண்ணுது 
வெளியில இருந்து ஒரு நோய் கிருமி வந்துச்சுன்னா வெளியில இருந்து ஒரு புரதம் வந்ததுன்னா அதை அழிப்பதற்கு நோய் தடை காப்பு மண்டலம் பல்வேறு நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளணும் பார்த்தோம் இல்லையா அதே மாதிரி உடலினுள் நமக்கு தேவையாக இருக்கக்கூடிய சில புரதங்களையும் அழிப்பதற்கு இந்த நோய் தடை காப்பு மண்டலம் நம்ம உடம்புல இருக்க நோய் தடை காப்பு மண்டலம் நம் உடலில் நமக்கு தேவையானதை அழிக்கிறது அதற்கு எதிரான நடவடிக்கைகளில் மேற்கொள்கிறது இதுக்கு தான் ஆட்டோ இம்யூன் டிசீஸ் அப்படின்னு பேரு சுய தடை காப்பு குறை நோய்கள் சுயமாக தடை காப்பு குறை நோய்கள் அப்படின்னு பேர் இது கூட சில நேரங்கள்ல இந்த சுய தடை காப்பு குறை நோய்கள்ல என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இறப்பு கூட ஏற்படலாம் நம்ம உடம்புக்கு ரொம்ப தேவையானத நம்முடைய நோய் தடை காப்பு மண்டலம் அழிச்சிரும் அது இல்லைன்னா நமக்கு உயிர் வாழ முடியாது அது அழிச்சிரும் அப்போ மரணம் ஏற்பட வாய்ப்பு உண்டு இதுக்கு பேரு ஆட்டோ இம்யூன் டிசீசஸ் அப்படின்னு பேர் அல்லது சுய தடை காப்பு குறை நோய்கள் என்று பெயர் சரி அப்போ உடலின் வெளியிலிருந்து வரக்கூடிய ஏதேனும் ஒரு மூலப்பொருளோ அல்லது ஒரு உயிரியோ ஒரு நுண்ணுயிரியோ பொதுவாக நம்ம சொல்லக்கூடியது அதை ஆன்டிஜன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த ஆன்டிஜன் என்றால் தமிழ் வார்த்தை என்னன்னா எதிர்பொருள் தூண்டி ஏன்னா நம்ம உடம்புக்குள்ள ஒரு ஆன்டிஜன் வந்தா நம்முடைய ரத்தத்தில் பொதுவாக ஆன்டிபாடிகள் உருவாகும் எதிர்ப்ப எதிர்பொருள் உற்பத்தியை தூண்டக்கூடியதுதான் வரும் பட்சத்தில் நம்முடைய உடல் எதிர்பொருளை உருவாக்கும் அதனாலதான் எதிர்பொருள் தூண்டி என்று பெயர் ஆன்டிபாடி ஜெனரேட்டர் ஆன்டிபாடியை ஜெனரேட் பண்ணணும்னா என்ன வேணும் ஆன்டிஜன் வரணும் அதனாலதான் ஆன்டிபாடி ஜெனரேட்டர்ல உள்ள ஆன்டிஜென் ரெண்டையும் சேர்த்து ஆன்டிஜென் சோ நார்மலி ஆன்டிஜென் வில் பி ஏ ஃபாரின் மாலிகுல் விச் ஸ்டிமுலேட் தி ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் ஆன்டிபாடிஸ் இன் அவர் பாடி ஓகே அதாவது கொடுத்து கேப்பபிள் ஆஃப் எலிசைட்டிங் இம்யூன் ரெஸ்பான்ஸ் இஸ் नोन एज ஆன்டிஜென் அதாவது இம்யூன் ரெஸ்பான்ஸ் ஆன்டிபாடி ப்ரொடக்ஷன தூண்டக்கூடிய ஒண்ணுக்கு தான் ஆன்டிஜென் அப்படினு பேர் தடை காப்பு துலங்களை ஏற்படுத்தும் திறன் பெற்ற எந்த ஒரு பொருளும் மூலப்பொருளும் எதிர்பொருள் தூண்டி என்று அழைக்கப்படுகிறது எடுத்துக்காட்டு இந்த ஆன்டிஜன்களுக்கு எடுத்துக்காட்டு புரோட்டீன் பாலிசேக்ரை நியூக்ளிக் ஆசிட் வைரஸ் பாக்டீரியா வாட் எவர் மேபி இப்ப இந்த நோய் தடை காப்பு மண்டலம் அல்லது இம்யூனிட்டி நோய் தடை காப்பை இரண்டு வகையாக பிரிக்கின்றோம் ஒன் இஸ் இன்னேஜ் இம்யூனிட்டி அண்ட் செகண்ட் ஒன் இஸ் அக்வர்ட் இம்யூனிட்டி அதாவது இயல்பு நோய் தடை காப்பு பெறப்பட்ட நோய் தடை காப்பு இந்த ரெண்டும் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இயற்கையாகவே இயற்கையாகவே நம்முடைய உடலுக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி உண்டு இதுதான் இம்யூனிட்டி ஃப்ரம் பர்த் இட்செல் நம்முடைய பிறப்பில் இருந்தே இந்த நோய் எதிர்ப்பு சக்தி நமக்கு இருக்கிறது அப்ப இந்த நோய் எதிர்ப்பு சக்தி எந்த நோய்க்கு எதிராக போராடும் எல்லா நோய் கிருமியும் அழிக்கும் வாட் எவர் மே பி தான் உடம்புக்கு வெளியில இருந்து வரக்கூடிய எந்த மூலக்குறையும் நம்முடைய உடல் ஏற்றுக்கொள்வதில்லை நம்முடைய நோய் தடை காப்பு மண்டலம் ஏற்றுக்கொள்வதில்லை அதை ஒன்னு வெளியேற்ற பார்க்கும் அல்லது அழிக்க பார்க்கும் ஏதோ ஒரு வகையில அதை விரட்டிடணும் அழிச்சிடணும் இதுதான் இயற்கையான நோய் தடை காப்பு மண்டலம் அதாவது இன்னேட் இம்யூனிட்டி அப்படிங்கிறது அப்ப இன்னேட் இம்யூனிட்டி எந்த நோய் கிருமிக்கு எதிரானது எல்லா நோய் கிருமிக்கும் எதிரானது அப்படிங்கிறது நாம் பிறக்கும் போது இருக்கக்கூடிய நோய் தடை காப்பு அல்ல பிறகு வளர்ந்த பிறகு நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஒரு நோய் தடை காப்பு அது எப்படி கிடைக்கும் இப்ப ஒரு நோய் கிருமி உடம்புல வந்துனா அந்த நோய் கிருமி எதிரான ஆன்டிபாடி உடம்புல உண்டாகும் அப்ப இந்த ஆன்டிபாடி என்ன பண்ணும் பிற்காலத்துல அந்த நோய் வந்துனா அதுக்கு எதிராக போராடும் எனவே இது நோய் வந்ததினால் நான் பெற்றுக்கொண்டேன் நான் பிறக்கும் போது இந்த நோய் தடை காப்பு இல்ல சோ அக்வர்டு பெற்று கொண்டது அக்வர்ட் இம்யூனிட்டி அப்போ இது ஒரு ஸ்பெசிபிக் ஒரு குறிப்பிட்ட நோய்க்கு எதிராக மட்டும் செயல்படக்கூடியதா அக்வர்ட் இம்யூனிட்டி 
இந்த இன்னேட் இம்யூனிட்டி எல்லா நோய்க்கும் எதிராக செயல்படும் அக்வேர்ட் இம்யூனிட்டி குறிப்பிட்ட நோய்க்கு குறிப்பிட்ட தன்மையுடைய நோய் தடைகாப்பு அப்படின்னு பேர் பேர் ஒன் பை ஒன் முதல்ல இன்னேட் இம்யூனிட்டியை பார்ப்போம் 